হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি রাইডার এম ডি হারুন আপনাদেরকে আরও একটি নিউ মোটর সাইকেল শোরুম রিভিউতে স্বাগতম ডিয়ার ভিওয়ার্স আমি এখন আসি মেসার্স আরিফ মোটর্স মামি শিরোড টাঙ্গাল এটি একটি হিরো মোটর সাইকেলের শোরুম ডিয়ার ভিওয়ার্স বাংলাদেশ হিরো কোম্পানি পাঁচটি নতুন পরিবর্তন এবং নিউ গ্রাফিক্স ডিজাইনের সাথে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সিসি ইগনেটর এই বাইকটি আজ সারা বাংলাদেশে সমস্ত শোরুমে একযোগে লঞ্চ করেছে আজকে আমি এই নতুন মোটর সাইকেলটির শোরুম ফিচার রিভিউ আপনাদের জন্য প্রেজেন্ট করব এটি হচ্ছে নিউ গ্রাফিক্সের হিরো ইগনেটর ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সিসি বাইকটির শোরুম বা অফিসিয়াল ফিচার বা স্পেসিফিকেশন পেপার ডিয়ার ভিওয়ার্স এই পেপার অনুযায়ী আজকে এই বাইকটির আমি শোরুম স্পেসিফিকেশন রিভিউ তৈরি করব তো আপনারা আশা করতেই পারেন আজকের এই রিভিউয়ের সমস্ত ইনফরমেশনগুলি হানড্রেড পার্সেন্ট সঠিক একটি মোটর সাইকেল কেনার পূর্বে তার ব্র্যান্ড অরিজিন জানা অপরিহার্য বিষয় একটি ভালো ব্র্যান্ড আপনাকে একটি ভালো প্রোডাক্ট উপহার দিতে পারে হিরো মোটর কর্প টোয়েন্টি টোয়েন্টি হিরো মোটর কর্প যা পূর্বে ছিল হিরো হোন্ডা এই কর্পোরেশনটির ইতিহাস অনেকটাই নাটকীয় কাহিনীর সূত্রপাত হয় উনিশশো সালে ভারত পাকিস্তান আলাদা হওয়ার পর যখন বিশ বছর বয়সী মধ্যবিত্ত পরিবারের বীজ মোহনলাল মুঞ্জাল পাকিস্তানের কামালিয়া থেকে ভারতের অমৃতসর আসেন তিনি ও তার তিন ভাই দয়ানন্দ মুঞ্জাল সতিয়ানন্দ মুঞ্জাল ও ওম প্রকাশ মুঞ্জালকে সাথে নিয়ে সাইকেল পার্সের ছোট্ট একটি দোকান শুরু করেন পরবর্তীতে উনিশশো সালে লুথিয়ানায় হিরো সাইকেল কারখানা স্থাপন করেন যেখানে তিনি সাইকেলের চেন হ্যান্ডেল ও ফর্ক বানানো শুরু করেন এবং উনিশশো সালে নিজেদের পুঁজি ও পাঞ্জাব সরকারের কাছ থেকে ছয় লাখ রুপি ধার নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সাইকেল তৈরি শুরু করেন শুরুতে খুব একটা ভালো করতে না পারলেও প্রচুর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে পরবর্তীতে উনিশশো সালে হিরো সাইকেল লিমিটেড ভারতের সবচাইতে বড় সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারার কর্পোরেশনে পরিণত হয় এবং তাদের তৈরি সাইকেল বিদেশেও রপ্তানি শুরু হয় ধীরে ধীরে হিরো পৃথিবীর সবচাইতে বড় সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারার কর্পোরেশন হিসেবে স্বীকৃত পায় এবং তাদের রেকর্ড গিনিস বুক অফ রেকর্ডে স্থান পায় সাইকেলে এ বিশাল সফলতার পর হিরো উনিশশো সালে জাপানের হোন্ডা ব্র্যান্ডের সাথে যৌথভাবে হিরো হোন্ডা কোম্পানি স্থাপন করেন শুরু হয় আরেকটি সফলতার সূত্রপাত উনিশশো সালের ১৩ এপ্রিল হিরো হোন্ডা তাদের প্রথম মোটর সাইকেল সিডি হান্ড্রেড লঞ্চ করে এবং উক্ত বাইকটি আলো রং সৃষ্টি করে ফেলে এবং বাইকটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে চলে যায় ২৬ বছর একসাথে পথ চলার পর দুই সালের আগস্ট মাসে হিরো হোন্ডা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং কোম্পানিটির নতুন নামকরণ হয় হিরো মোটর কর্প বর্তমানে হিরো মোটর কর্প ভারতের ও পৃথিবীর সবচাইতে বড় টু হুইলার ম্যানুফ্যাকচারার কর্পোরেশন ভারতের ফর্টি সিক্স পারসেন্ট মানুষ হিরো মোটর সাইকেল ব্যবহার করে থাকে ইগনিটর হিরো ইগনিটর ওয়ান বর্তমানে এই সেগমেন্টে একটি সেরা মানের একশো পঁচিশ সিসি বাইক পাঁচটি আকর্ষণীয় আপডেট নিয়ে আজ চব্বিশ আগস্ট দুই হাজার বিশ সারা বাংলাদেশে লঞ্চ করা হলো আজকের এই ভিডিওতে আমি এই বাইকটির চুলচেরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব প্রথমেই নজর দেওয়া যাক বাইকটির নতুন পরিবর্তনগুলোর দিকে প্রথম পরিবর্তন বাইকটিতে আইবিএস ফিচার অ্যাড করা হয়েছে ফলে আপনি যখন রেয়ার ব্রেক ধরবেন তখন অটোমেটিক পিছনের সাথে সামনের ব্রেকও ধরা হয়ে যাবে 
আর যখন সামনের ব্রেক ধরবেন তখন শুধু সামনের ব্রেকই কাজ করবে দ্বিতীয় পরিবর্তন বাইকটির আকর্ষণীয় গ্রাফিক্স ডিজাইন যার ফলে বাইকটি দেখতে পূর্বের চেয়ে অনেক গর্জিয়াস লাগে বাইকটির পিছনে ম্যাট এবং সামনে গ্লসি কালার করা হয়েছে তৃতীয় পরিবর্তন নতুন বাইকটির ফুইল ট্যাঙ্ক ও উইং শেল্টে থ্রি ডি লগো ব্যবহার করা হয়েছে যা দেখতে ভ্যারি ইউনিক লাগে চতুর্থ পরিবর্তন পিলিয়ন ধরার জন্য যে গ্রিপ বার লাগানো হয়েছে তা ভ্যারি স্পোর্টিং লুকিং ডিজাইনের করা হয়েছে আর পঞ্চম পরিবর্তন হল অ্যালয়নিংয়ে আকর্ষণীয় স্টিকার লাগানো হয়েছে যা বাইকটির সৌন্দর্যকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে তাছাড়া এই বাইকটি সাইজ অনেক বড় হওয়ায় আপনার মনে হবে যেন এটি একটি একশো পঞ্চাশ সিসি বাইক মিটারটি ডিজিটাল ও অ্যানালগের কম্বিনেশনে তৈরি পিছনের টায়ারের গ্রিপিং পূর্বের চেয়ে অনেক উন্নত করা হয়েছে যা আগের চেয়ে বেশি কন্ট্রোলিং দেবে তাছাড়া আই থ্রি এস সিস্টেম তো থাকছেই অর্থাৎ আপনি যখন জ্যামে থাকবেন এবং বাইকটি যদি নিউট্রাল করা থাকে পাঁচ সেকেন্ড পর বাইকটির স্টার্ট অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে আবার যখন ক্লাস চেপে ছেড়ে দিবেন তখন অটোমেটিক স্টার্ট নেবে ইচ্ছে করলে আপনি এই সিস্টেমের সুইচটি অফ করে রাখতে পারেন এই ফিচারটি আপনি শুধু হিরো মোটর সাইকেলেই পাবেন তাছাড়া এই বাইকটির সিটিং পজিশন খুবই কমফোর্ট ফলে আপনি সিঙ্গেল অথবা পিলিয়ন নিয়ে পাবেন দীর্ঘ জার্নির আরামদায়ক নিশ্চয়তা বাইকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে শক্তিশালী ইঞ্জিন যা আপনাকে দ্রুত গন্তব্যে নিয়ে যাবে বাইকটির ওভারঅল ব্রেকিং হাই ক্লাস হওয়ায় আপনি এই বাইক থেকে পাবেন নিরাপদ কন্ট্রোলিং সিস্টেম তাছাড়া এই বাইকটি খুবই সফট ফলে চালিয়ে আপনি খুবই রিল্যাক্স ফিল করতে পারবেন সব মিলিয়ে নতুন হিরো ইগনেটর ওয়ান সিসি বাইকটিকে আমার কাছে এই সেগমেন্টে নিউ জেনারেশনের বাইক বলে মনে হয়েছে এখন আমরা এক নজরে এই বাইকটির ফিচার বা স্পেসিফিকেশন জানব সো আপনারা স্কিপ না করে কাইন্ডলি পুরো ভিডিওটি দেখুন আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের সামান্য ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল এখন আমি এই বাইকটির সাথে আপনাদের ইন্ট্রোডিউস করে দেব এই বাইকটির মডেল নেম ইগনেটর ওয়ান ব্র্যান্ড হিরো ব্র্যান্ড অরিজিন ইন্ডিয়া অ্যাসেম্বেল বাংলাদেশ এবং বাইকটির ক্যাটাগরি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রথমে আমি এই বাইকটির ফ্রন্ট টায়ার থেকে শুরু করছি বাইকটির ফ্রন্ট টায়ারের সাইজ আশি বাই একশো মিলিমিটার রিং সাইজ আঠারো টিউবলেস টায়ার এবং টায়ার কোম্পানি হচ্ছে এমআরএফ আমরা জানি এমআরএফ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফেমাস একটি মোটর সাইকেল বা হ্যাভি কার টায়ার ব্র্যান্ড এবং রেয়ারে দেওয়া হয়েছে নব্বই বাই নব্বই মিলিমিটার টিবলেস টায়ার এবং টায়ার কোম্পানি এমআরএফ এবং রিং সাইজ সতেরো ফ্রন্টে দুশো মিলিমিটার ডিক্স ব্যবহার করা হয়েছে এবং রেয়ারে দেওয়া হয়েছে একশো মিলিমিটার ড্রাম ব্রেক এবং সেই সাথে আইবিএস ব্রেকিং সিস্টেম অ্যাড করা আছে ফ্রন্টে যথারীতি টেলিস্কোপিক সাসপেনশন ইউজ করা হয়েছে এবং রেয়ারে দেওয়া হয়েছে ফাইভ স্টেপ অ্যাডজাস্টেবল হাইড্রোলিক শক অ্যাবজারভার ফ্ল্যাক্সিবল সাসপেনশন হেডলাইটটি হ্যালোজেন এবং টেলে ব্যবহার করা হয়েছে বারো ভোল্ট দশ ওয়াটের এলইডি টাইপ ল্যাম্প মিটারটি অ্যানালগ এবং ডিজিটালের কম্বিনেশনে তৈরি করা হয়েছে এখন আমরা হ্যান্ডেল বারের ফাংশনে চলে এসেছি এটি হচ্ছে সেলফ স্টার্টার বাইকটিতে কিক এবং সেলফ দুটোই আছে এটি হচ্ছে আই থ্রি এসের সুইচ 
এটি হচ্ছে হাইড্রোলিক অয়েল বক্স এটি হচ্ছে বাইক চক এটি হচ্ছে হাই লো এটি হচ্ছে সিগনাল লাইটের সুইচ এবং এটি হচ্ছে হর্ন এটি হচ্ছে পাস লাইট ফুইল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি এগারো লিটার এবং এক দশমিক চার লিটার হচ্ছে বাইক ফিউল ট্যাঙ্কের রিজার্ভ বাইকটির সিট হাইট সাতশো বিরানব্বই মিলিমিটার হুইল বেস বারোশো বাষট্টি মিলিমিটার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স একশো উনষাট মিলিমিটার এবং টোটাল বাইকটির ওয়েট একশো সাতাইশ কেজি বাইকটি লম্বায় দুই হাজার তেইশ মিলিমিটার ওভারঅল হাইট এক হাজার নিরানব্বই মিলিমিটার এবং বাইকটির প্রশস্ততা সাতশো ছয়ষট্টি মিলিমিটার এখন আমরা হার্ট অফ দ্য বাইক অর্থাৎ বাইকটির ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশনে চলে এসেছি বাইকের ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট একশো চব্বিশ দশমিক সাত সিসি ফোর স্টোক টু বাল্ব সিঙ্গেল সিলিন্ডার ইয়ার কুল্ড ফোর গিয়ার্স অফ ইঞ্জিনটির ম্যাক্সিমাম পাওয়ার এগারো বিএইচপি অ্যাট দ্য রেট অফ সাত হাজার পাঁচশো আরপিএম ইঞ্জিনটির ম্যাক্সিমাম টর্ক এগারো এনএম অ্যাট দ্য রেট অফ ছয় হাজার পাঁচশো আরপিএম ইঞ্জিনটির ফিউল সাপ্লাই সিস্টেম কার্বোরেটর বাইকটিতে বারো ভোল্ট তিন এম্পিয়ারের ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে বাইকটি লাল নীল এবং কালো এই তিনটি কালারে বাজারে পাওয়া যাবে এখন আমি এই বাইকটির প্রাইস মাইলেজ এবং টপ স্পিড আপনাদের বলে দিব এ বাইকটির মাইলেজ আপনারা সিটিতে পাবেন ফিফটি ফাইভ কিলোমিটার পার লিটার এবং হাইওয়েতে পাবেন সিক্সটি কিলোমিটার পার লিটার এ বাইকটির টপ স্পিড আপনারা একশো পনেরো কিলোমিটার পার আওয়ার পাবেন অবশ্য রাইডার বেঁধে এর পরিবর্তন হতে পারে এখন আমি এই বাইকটির প্রাইস এখানকার যে অফিসিয়াল কর্মকর্তা আছে ওনার কাছ থেকে জেনে নেব ব্যাপারে কিছু বলেন যে কোনো হিরোর সার্ভিস সেন্টারে ভাব পাচ্ছেন আর কি আচ্ছা ঠিক আছে নাসির ভাই আমাকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জি জি আপনাকেও ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম